ഹലോ എവ്രി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് പായസം ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് സേമിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് പിന്നെ ഓറഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാല് പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പിൾ കസ്റ്റാർഡ് പായസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച നട്ട്സ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പീനട്ടും ക്യാഷ്നട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് സേമിയ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സേമിയായും നമ്മളിട്ട നട്ട്സും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട സേമിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയാലും മതി അപ്പോൾ സേമിയ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ പാൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പാൽ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ കസ്റ്റാർഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാലിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേമിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആകുന്നതും വരെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സേമിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുന്നിടം വരെ വേണം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കസ്റ്റാർഡ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവാകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മധുരം വല്ലതും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ കസ്റ്റാർഡ് പായസം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും മാത്രമേ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കാനാണ് കസ്റ്റാർഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു തണുപ്പൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ്താറിൻ്റെ ടൈമിലായാലും അല്ലാതെ നോർമൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഡിഷാണ് പായസത്തിന് പകരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ഡിഷാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴും നോട്ടിഫിക്ക